ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நான் இந்த கல்ச்சர் டீயை பயன்படுத்தி ஒரு குழம்பு ஒன்று பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வாங்க இந்த கல்ச்சர் டீயோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கல்ச்சர் டீயில் சமைச்சு சாப்பிட்றனால உடம்புக்கு தேவையான மினரல்ஸ் நமக்கு நேச்சுரலாகவே கிடைக்குது பாடியும் நல்லா கூலாக வச்சுக்கும் இல்லை சமைச்சு சாப்பிட்டோன்னா அண்ட் டைஜஷனையும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அந்த காலத்துலலாம் கல்ச்சட்டி மண்சட்டி இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் தான் சமைச்சிட்டு வந்தாங்க அதனால தான் அவங்களால அவ்வளோ வருஷம் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக உயிர் வாழ முடிஞ்சுது ஸோ வாங்க இன்றைக்கி நான் இந்த கல்ச்சட்டியை யூஸ் பண்ணி ஒரு உருளைக்கிழங்கு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதோடய இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ கல்ச்சட்டியில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளியும் சேர்த்துக்கிறேன் கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகா பொடி சேர்த்துக்கணும் நான் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா பொடி சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அந்த தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை மூடி போட்டு வேக வைக்கணும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது நல்லா பாயில் ஆகணும் அந்த குழம்புக்கு அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் பொட்டுக்கடலையும் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க பொட்டுக்கடலை கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா கொதி வந்திருக்கு இன்னும் நம்ம தக்காளி உருளைக்கிழங்குலாம் நல்லா வேகணும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இந்த குழம்பு இட்லி தோசை சப்பாத்தி அண்ட் ரைஸோட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் நார்மல் பாத்திரத்துலையும் இதே மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்குலாம் நான் செக் பண்ணேன் நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ நம்ம அரைச்சி வச்சு இந்த பேஸ்ட்டையும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்ம தேங்காயெல்லாம் சேர்த்துருக்கனால ஒரு ஒரு கொதி வந்தால் போதும் அதுக்கு மேலே இது பாயில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நல்லா கொச்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் போதும் நான் இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் எப்படி கொச்சிட்ருக்குன்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் திருப்பியும் ரீஹீட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் அதோடய ஹீட் அப்படியே இருக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம இதை தாளிச்சு கொட்டிடலாம் கொஞ்சமாக என்ன சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கடுகுளத்த பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் கட் பண்ண ஒரு வெங்காயத்துலேருந்தே கொஞ்சமாக வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ 
ஸோ நம்ம தாளித்ததை அதோடு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த ரெசிபி ரொம்பவே ஈஸிங்க ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு நம்ம செஞ்சிடலாம் அண்ட் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த குழம்பு உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கமெண்ட்டை பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ